tutaj przed nami na wprost jest nurek płetwy, kusza ja wam powiem, że niemałe polowanko się tu szykuje o, a my się tutaj żeśmy wstali dopiero co więc jeszcze jest wielki ba bardak ale kawka poranna jest, tak? ale zobaczcie o, tak Kres. wygląda co? pięknie, zabiłaś go, super U, aha, użar cię komar a potem go zabiłaś, no dobrze no i teraz tak ja zaraz wyjdę, zaraz za sekundę Wam wyjdę to pokazać, ale jest torpeda z rana dzisiaj. Ok, witajcie, witajcie jeszcze raz w tym pięknym, cudownym dniu. Tak, jest już pięknie, już jest fantastycznie, to jest nasz spot. Są tutaj, jest Benek i tutaj mamy Wana, Kampera i tam tego T4. Oni tu już byli przed nami, zjechali sobie gdzieś tam wcześniej. My zaraz stąd znikamy, bo po prostu byliśmy tutaj przeczekać tą niepogodę. Dziś już jest ten dzień, w którym, w którym... O! Chyba jadą nawet koparki budować plażę. Zaraz, zaraz zobaczymy. No ale tak chcę Wam to pokazać. Ten dzikus był, był niezły, naprawdę niezły. Ja nie wiem, czy to będzie dzikus. Być może już niedługo nie będzie dzikus, bo tu widać, że wszystko się robi. Te plaże są robione. Tam, o, jest ten nurek. Jest ten nurek, którego zobaczyłem, jak oczy otworzyłem, faktycznie. On sobie wchodzi z kuszą, chyba będzie chciał coś przypolować. Nie wiem, czy nam się uda to, to zobaczyć, czy nie. No ale dobra, ale taki pogląd na, na okolice. I teraz tak, tu, tu, się, tu oni sobie budują. Tu jest budowa tej plaży, faktycznie. Tam będzie bar. Ona jest taka mała, kuluarowa plaża, ale pewno, no słuchajcie, no, prawda jest taka, że w sezonie tutaj się nikt nie wciśnie, poza sezonem naprawdę, naprawdę jest sztos. Byliśmy tutaj dwie noce i, i teraz się zbieramy. Pewno byśmy zostali dalej, ale ale Chorwacja czeka, jak tu mówią. Zobaczymy, jakie jeszcze będziemy mieli ten, bo jedziemy na spontanie. Naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. Zero planów. Zero planów, jak jechać. Działamy chaotycznie ruchem konika szachowego. Teraz robimy taką szybką, poranną kawę, higienę, toaletę. No nam się po prostu wszystko pokończyło. Musimy totalnie serwis Benka zrobić, no bo już dwa dni w takim miejscu to praktycznie jest na zero. No i moje problemy z prądem, z prądem polegają na tym, że żre za dużo prądu, żre za dużo prądu, gdzieś to będę musiał sobie przekalkulować, albo była za słaba pogoda też, żeby solary yy, ładowały tak, tak, tak elegancko, więc dzisiaj będzie taki dzień, gdzie, bo świeci fajnie słońce, więc zobaczymy jak te solary będą pracowały. Aha! I to właśnie teraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że zobaczycie. Minus, minus jak minus, myśmy to nie zauważali. My śpimy pod lotniskiem. Nad nami właśnie przelatuje samolot. Więc zaraz zobaczycie, jak to jest. Szczerze? Myśmy to nawet w nocy tego nie słyszeli. Jak, jak one tu latają. No, w pewnym momencie człowiek się przyzwyczaja do tego. No, ale o, i tutaj prosto nad nami przelatuje. Easy Jet. No, Adranka mówi Easy Jet, bo ona się na samolotach bardzo dobrze zna. A, tam już jest na słońce, się nie popatrzy. Dobra, i teraz tak. Ten dźwięk gdzieś na samym początku może na, nas przestraszył, bo to było takie, o ja pierdziele, co to teraz będzie, prawda? O ja pierdziele, co to teraz będzie. Ale prawda jest taka, że no w pewnym momencie już żeśmy totalnie na niego nie zwracali uwagę, totalnie leżaczki, były roz... leżaczki w kamperze były schowane, nie rozłożone. Rozkładaliśmy na wieczór, jak było tak, jak wiedzieliśmy, że nie, że nie będzie padało. Dobra, nie przynudzam, bo my się tutaj ogarniemy i polecimy, i polecimy sobie dalej na kolejną miejscówkę. Kempingu, prozak, prozak w Trieście. Adrianka teraz ogarnia miejscówkę. Mam nadzieję, że jest. Raczej jest, bo 
jesteśmy totalnie przed sezonem, ale już widać, widać, że się tak zacieśnia. Zaraz zobaczymy jak to wygląda, no i oczywiście prezentacja kempingu i okolicy obowiązkowo. Wylądowaliśmy na tym parkingu, zaraz zrobimy jego presentation. Mamy tu taką miejscóweczkę, akurat nam pasuje. Parking jest obłożony. Powiem Wam szczerze, że sezon się, sezon się nie zaczął. Parking w 90% jest zajęty. My idziemy spróbować puścić drona, żeby pokazać parking i okolice z drona. A potem Was oprowadzę po tym, bo on jest malutki. Fakt, on jest malutki, taki kuluarowy, można tak powiedzieć. Jest 2 km, znajduje się od centrum Trogiru, ale ma piękne plaże ten park. Ten parking, piękne plaże, na którymi jak sobie ktoś tu weźmie taką parcelkę nad tą plażą, to po prostu no, miazga. Dobra, idziemy zobaczyć, czy uda nam się puścić drona. Mówię, ciągle uda się puścić drona, bo my jesteśmy tutaj w okolicach lotniska. I to są zawsze, że dron może mieć blokadę startu. Już z takim czymś, żeśmy się zmierzyli w Piranie. Tam nie udało nam się pokazać z góry parkingu, którym, na którym żeśmy spali, tej mariny. A tutaj zaraz, zaraz się okaże. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo słońce trochę mega mocno grzeje, ale dron niestety nie wystartuje. Jest totalny zakaz latania w tym miejscu dronem. Ja spróbuję, tak jak go włączam, to on wyskakuje mu tu taki napis. W rogu jest ten zakaz latania dronem. Tak, jesteśmy po prostu za blisko lotniska, więc niestety, co jest sensowne, że drony nie mogą latać w takich miejscach, wiadomo. Też jestem za tym, żeby tak nie latać, żeby latać tam, gdzie, gdzie, gdzie można. Dobra, słuchajcie, idziemy na spacer po tym kempingu, jak go zaprezentuję już bez drona. Dobra, słuchajcie, skoro dron nam nie ruszył, pokażemy jak wygląda. To jest ich plaża, ich plaża tutaj. Oni ją teraz nie remontują, tylko przygotowują na, na sezon. Z plazy, z plazy się idzie do beach baru. Tutaj mamy beach bar, który pewno będzie w sezonie otwarty. Ja Wam pokażę zaraz rzut na tą stronę, bo my pójdziemy w przeciwną, ale z plaży jest taki o widoczek, jak tutaj widzicie, na tą miejscówkę, ok? No i przez beach bar już pójdziemy do takich, takich parcel, które są premium na tym, na tym kempingu. I teraz tak. Pójdziemy w prawo przez parcele premium. Parcele premium są w pierwszej linii brzegowej i ja Wam powiem, że one mają fantastyczne swoje plaże. Każda z tych parcelek praktycznie są zajęte chyba w 99% i każda z tych parcelek ma swoją własną plażę. Więc czat jest taki, że macie parcele z własną plażą. No to to już jest taki na, na full wypasie, można powiedzieć. Zobaczcie się. Słuchajcie, z parceli jest widok na, na plażę. Każda wzdłuż tych parcel są... Znaczy ja nawet nie wiem, czy z miasta mogą być na tych plażach. Chyba nie. Być może jest z tamtej strony jakieś wejście, ale tak naprawdę to widać, że te plaże są ewidentnie przylepione tutaj do... Ewidentnie są przylepione do właśnie tego kempingu. Teraz tak, mamy tutaj domki. Mamy tutaj domki, bo zawsze na każdym kempingu są domki. Jak mówiłem, on jest taki mały kuluarowy. Niewielki, ale nam się bardzo podoba. I teraz tak, no my śpimy na nim, uwaga, za 20 euro doba. Bodajże 21 euro, nie chcę kłamać, ale na samym końcu na samym końcu oczywiście powiemy, ile ta nocka nas kosztowała. Dobra, idziemy teraz do punktu recepcji. I teraz tak, słuchajcie, tutaj rzut, rzut na plażę. Okazuje się, że ta plaża, cała plaża jest faktycznie własnością tego kempingu. Ona od tej strony Wam pokaże. No szkoda, że zdronować nie możemy, no ale 
Kemping ma swoją własną, prywatną plażę i faktycznie taka parcelka, która jest przy tej plaży przy, przyłożona, no ma, ma, że tak powiem, sens. Tu nad nami jest restauracja. Jest, jak widzicie, siłownia w pełnym wymiarze. Jakby ktoś potrzebował poćwiczyć, to ma jeden element z siłowni. Nie wiem, do czego on służy, ale jest. Ok. Tam oczywiście pół żartem, pół serio. Dla zabaw dla dzieci. Tu jest taka parcelka, o której my myślimy, żeby tutaj sobie na nią się wmontować. To o. I ja Wam powiem, że nie głupia warta, że tak powiem, zachodu. Teraz mamy tutaj restaurację, która czy jest otwarta, czy nie, to jeszcze nie wiem. Wskazuje na to, że chyba jest, albo przy... nie, 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 dobra, jest jeszcze zamknięta, przygotowują się do otwarcia. Są tu jednak wszyscy przed sezonem. Tu mamy, tu mamy, że tak powiem, recepcję całą. A tutaj jest y, droga, którą, na której my tam stoimy. Zresztą już żeśmy szli pokazywali. Ja teraz Wam pójdę pokazać prysznice, toalety i sanitariaty oraz drugą, drugą część. Toalety tutaj są, takie sanitariaty. Niestety, o, Adrianka, jest pralka. Bo my chyba tak, my jesteśmy chyba na etapie, w którym musimy poprać sobie rzeczy. A widzę tutaj oznaczenie pralki. Jest symbol pralki. Nie, 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 tu jest symbol pralki. Tu jest symbol pralki, a symbol pralki to oznacza pralkę, więc na pewno gdzieś jest w środku. Tutaj, o, washing machine, widzisz? Wo washing machine, co to jest washing machine? Proszę, to czego żeśmy szukali, jest, jest, proszę, zaraz rozszyfrujemy na tokeny. Prolka jest na tokeny, tokeny się kupuje, tu mamy WC, więc ktoś, no jest czyste, jest czyste, ktoś po prostu tylko na, na, nawalił e, błota w butach. Mamy tutaj teraz e, suszarkę, pralkę albo dwie pralki, ok. Tu jest kącik do zrzutu szarej wody, jak widzicie. Tam jest rzut szarej, szarej wody. I teraz tak. Tu jeszcze można się wkomponować. Jak widzicie są takie miejscóweczki, gdzie można się wkomponować. Tu jest fajna, fantastyczna miejscówka w tym miejscu. Uuu, sztosik. Sztosik, jakbyśmy sobie tu tak o, podjechali, ja Wam pokażę. Tutaj sobie podjeżdżamy w to miejsce. W to miejsce i w tym miejscu byśmy sobie spali. No. Bardzo fajna miejscóweczka, to zobaczcie, za 20 euraka, za 22 euro w tym miejscu, bo to nie jest miejsce premium. Ja mówię, jak to może nie być miejsce premium? No, nie nieźle, nie, nie. jest, jest fajny, naprawdę jest fajny. Szczerze, jak tak jeździmy troszkę po tej Chorwacji, no niedługo, niedługo, bo dopiero drugi tydzień jesteśmy tutaj, to niektóre kampery, niektóre kampery gdzieś tak jak o ten, tak jak o ten, mijamy, mijamy się, tak, tego oczywiście, tego mija, mijaliśmy się, ale y, też to podkreślę, też to podkreślę, my jesteśmy tutaj y, praktycznie jedynymi Polakami na tym kempingu w chwili obecnej, sami, sami Niemcy, sami Niemcy, 99% Niemców, widziałem tam gdzieś jakieś takie y, wozy, bojowe z, z Czechosłowacji, Słowacji. Widziałem gdzieś Angolii. O, tam Benek stoi. Tam Benek stoi i tutaj pole, pole się trochę przerzadziło, więc widać, że są, są takie osoby jak my, które po prostu tylko przenocować i ruszą dalej. Mniej więcej widzieliście praktycznie 90% tego. My idziemy do Benka teraz bo chcemy się rzucić dzisiaj na trogir. Chcemy sobie dzisiaj zaliczyć trogir, a jutro polecieć w dalszą drogę. I teraz tak, słuchajcie, ja mam z racji tego, że mam problemy z solarami, nie wiem, coś jest nie tak. My szukamy prądu, właśnie szybko się podłączę do prądu, samochodzik podłączymy, a sami przygotujemy się na wycieczkę 
do Trogiru, bo Trogir jest sztos, jak sami pewno o tym już, już wiecie. Jeszcze finalnie Wam pokażę taki rzut oka na ten kemping. Tu jest ta recepcja, tu jest to całe WC z rzutem szarej wody. My stoimy na tym zielonym polu i te zielone pole, które tutaj jest, to wszystko co jest tutaj na zielono, jest na kartę ASCII i ta cała strona, nawet tutaj w linii brzegowej, jest na kartę ASCII, bo tu jest C, C, widzicie? Potem jest B, to są domki, a tu strefa A jest płatna ekstra. Ekstra. Nie wiem jak ona teraz jest płatna, bo nie mają nowe cenniki. Te cenniki, które są z tej strony, jak widzicie, są przekreślone, nieaktualne. Więc zobaczymy, jak to będzie kosztowało. No, wystartowaliśmy na, na Trogir, na podbiór Trogiru. Tu jeszcze Wam pokażę, że to jest o właśnie ten camping tutaj w tych krzakach. No, a my teraz tak naprawdę wzdłuż chodniczkiem do Trogiru i do Trogiru mamy 2 km spacerkiem, więc to nawet nam szczerze, nawet nam się nie chciało odpinać e, rowerów tutaj jeszcze e, dołem nie damy rady iść, bo oni tu wszystko robią tak tutaj przed sezonem mocno e, pracują na całej linii brzegowej jeszcze ostatni rzut oka na nasz e, kemping Tutaj będzie wszystko w przygotowaniu na, na sezon, pewno mocno, mocno cisną, żeby, żeby zdążyć. A niestety my będziemy szli zamiast wzdłuż y, pięknej linii brzegowej, no taką uliczką, ale co zrobić, jak tam jest remont. Lecimy. Tam, że nie wiem, czy tutaj nikt nie chodzi na piechotę, czy, że tak powiem, wszyscy albo skuterami, albo samochodami. Bo na przykład w tym momencie pojęcie chodników tutaj w ogóle nie istnieje. No i tak ciekawi mnie, jak to w ogóle wygląda w szczycie sezonu, w ci wszyscy ludzie tędy, tędy maszerują. Bo tak jak żeśmy patrzyli, no nie ma tutaj ża ża żadnej ścieżki, żadnego, żadnego placu, żadnego chodnika. Po prostu idziemy ulicą i uważamy, żeby nas nie przejechać. Ale sprawdzę to, jak to tam będzie wyglądało z, z przodu, czy lokalsi też chodzą, bo na razie jesteśmy jedynymi, którzy idą. Weszliśmy, chodzi, schodzimy stamtąd, oczywiście idziemy skrótem, weszliśmy na taką miejscówkę, ale to się fajnie idzie. Są tu mega, mega stare takie budynki, w których normalnie ludzie mieszkają. Mega to tak fajnie wygląda klimatycznie. Idzie się, jedne są gdzieś tam odnowione, pomalowane, remontowane, a niektóre chyba mają nie wiadomo ile lat set lat, pewno są stara, starsze od tego trogiru, do którego centrum idziemy i to się tak gdzieś tam ze sobą tak fajnie gryzie, takie stare, że tak powiem okna dosyć, dosyć mega to oryginalnie wygląda i nie, no jak ten samochód tędy jechał i co ciekawe, tą uliczką jechał samochód, tak Tą, tą uliczką jechał samochód, proszę stoją tam samochody, stoją. No tak, trzy osoby tu się ledwo mijają, a oni mają tą uliczkę tak, żeby se samochód jeszcze przyjechał. No. I tutaj teraz wychodzimy na most. Na most, który prowadzi do, do centrum tego. Oczywiście do, do, delikatnie przeszliśmy z króciorem właśnie. Więc teraz będziemy się szlajać po trogirze. Słuchajcie, byliśmy już w Trogirze, mieliśmy e, fantastyczne wspomnienia z Trogiru, naprawdę fantastyczne wspomnienia i teraz do niego jeszcze raz, jest to takie miejsce, do którego się wraca. Tak, Trogir jest miejscem, do którego, tak, tak, idę na pasy, żeby mnie tutaj nie, trza, nie trzaśli. Trogir jest takim miejscem, do którego się wraca i on ma swój, swój urok. To życie tutaj w tym miasteczku. Zresztą zaraz no, niektórzy z Was pewno znają Trogir, no bo ciężko go nie znać, jeżeli jest się tutaj w okolicach e, Splitu, Makarskiej, Baśki Wody. Tutaj jest na, widok na drugą stronę za Trogirem, a zaraz zobaczycie ten widok na Trogir. E, piękne, olbrzymie jachty. Trochę żeśmy poszli złą stroną. No ale zaraz to naprawimy. Aha, i ten mościk, po którym idziemy, on się podnosi. Żeby nie było, może będziemy mieli 
okazję zobaczenia, jak on się podnosi. Adrianka będzie tutaj na nim stała i zobaczymy, czy się utrzyma. O, takie doświadczenie. <grym> czy się podniesie? Tak, czy się podniesie z Adrianką? Nie, ja mu... Nie, podniesie się. Podniesie się z Adrianką. Ja mówiłem, czy się utrzymasz? Tak, tak, czy utrzymasz równowagę? Tak cały czas mówiłem i mam to nagrane. No dobra, teraz będziemy się prze, przebijać na drugą stronę. No niby powinniśmy tam iść na pasy, ale zaryzykujemy. E, Adrianka, będziemy ryzykować przejście na drugą stronę. Dobra. Teraz, teraz po legalu przeskoczymy sobie. No, ok. Dobra. I wchodzimy w piękny trogier, fantastyczny trogier. Słuchajcie, nie będę Was tu oprowadzał krok po kroku, bo my tu trochę czasu spędzimy. No ale gdzieś jakieś tam migaweczki zrobimy jak zawsze. Te miejscówki, gdzie jest taka aleja z palmami. Po jednej stronie stoją jachty, stateczki, a po drugiej stronie palemki. Cała ulica w, pa w palemkach za palemkami restauracje. Trogir naprawdę ma swój fantastyczny urok. I niby mamy tu być jeden dzień, ale zobaczymy jak to, jak to wszystko się potoczy. Jak to wszystko się potoczy, dlatego że faktycznie jest to takie miejsce, na którym można sobie spacerować, ale dosłownie spacerować i oglądać prawo na lewo i cały czas na czymś oko zatrzymywać. No jeszcze już, już ta pogoda nam tutaj przestała robić psikusa. Z tego co wiemy już będzie fajnie, już będzie przyjemnie, więc zobaczymy. No niby mamy jeszcze tam checklistę e, miasteczek do odwiedzenia. Makarską, Baśkę Wodę, Split i jeszcze, jeszcze jakieś tam małe miejscowości takie jak Split no ale zobaczymy, no, robimy to wszystko na spontanie, bez ciśnienia jeździmy ruchem konika szachowego, góra, dół patrzymy, mam nadzieję, że już ta yy, brzydka pogoda nie powróci, że ten sezon na deszcze się skończył a chociaż co będzie, to będzie. Ok, lecimy. No, słuchajcie, wysz... ja wyszedłem na taką atrakcję. O, tutaj jesteśmy wewnątrz murów. Zaraz będziemy się wspinać tam na samą, na samą górę. Wejście jest tam na dole. Bilecik kosztuje tutaj 4 euro. I przyznam się szczerze, że Adrianka powiedziała idź nakręć. Ja sobie już poglądam na YouTubie. No okej, okay, dobra. Czyli mamy tutaj Ford Cameral Camera Neko. Dobra. Widok na tą stronę jest mniej więcej taki na boisko. Tutaj budują scenę, więc pewno na weekend coś będzie, bo wątpię, żeby tu na dzisiaj jakaś impreza na weekend będzie. Dobrze mieć to na, na uwadze. Ja sobie tutaj tak rozejrzę się Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak naprawdę chodziło nam o to, żeby wyjść na samą górę. No, wyjście tutaj stanowi challenge. Powiem Wam, że naprawdę idzie się pionowo do góry. Pionowo do góry i, i chyba skończę nagrywać, bo będę musiał się trzymać, żeby nie pizgnąć w dół. Moment. Tak, naprawdę tutaj się nikt nie minie. Nie można się tu minąć. Czyli co, jesteśmy na samym szczycie? Nie, jest jeszcze wy, wyjście wyżej. Tutaj tylko zobaczymy. Widok przez okienko. Ok, idziemy wyżej. Trzeba czekać w kolejce. Poczekamy i idziemy. Jest tu niebezpiecznie. Powiem Wam tak. Jest tu mega niebezpiecznie. Ale idziemy. Znaczy mega niebezpiecznie, no można, jak się będzie szło nieostrożnie, to można wyciąć orła. No i dobra, zobaczcie, gdzie żeśmy wyszli. O, fuck. Ale ogień, opłacało się. Opłacało się zainwestować 4 euro. Adrianka będzie miała co oglądać.
Ja wam powiem, to jest, takie, to jest takie miejsce, gdzie warto dać te 4 euro i faktycznie nie jest człowiek ograniczony czasem i faktycznie warto sobie tutaj przyjść na ten mur i z tego muru Forluken, Forluken na Marinę, na, na, na Trogir można sobie tutaj popatrzeć być może zobaczę, to tu jest jeszcze inne, bo być może jeszcze wieczorem byśmy się tu wbili jak to mówią szarpnąłbym się na jeszcze jedno 4 euro jak nie będzie jak będzie otwarte bo tutaj jest trogir jakby to powiedzieć z drona no jest 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 fajnie jest fajnie widokowo no, przelecimy przez drogi yy, przez trogir yy, porobić parę fotostopów bo jest to takie faktycznie jak my sobie tu już krążymy dłuższą chwilę u, wbijamy się w nich, lecimy przez nich, przez środek zastanawiamy się gdzie w Trogirze można coś fajnego zjeść jaka jest fajna knajpa w Trogirze ale ogólnie jeżeli ktoś był w Chorwacji a na pewno ktoś był kurczę proszę powiedzcie co w Chorwacji fajne, fajnego można zjeść tak? Bo że tam są knajpy, lokale, no to wiadomo ale tak naprawdę co tu takiego można fajnego zjeść, zamówić, kupić albo co wam smakowało podzielcie się ze mną powiedzcie mi bo na pewno jeszcze nie raz będziemy w Chorwacji to przynajmniej będę miał jakiś cynk od was co tu takiego można kupić bo przyznaję się szczerze nie mam bladego pojęcia Zobaczcie, bardzo fajne miejsce. Taka, taka wyszliśmy, wyszliśmy delikatnie za mury tego miasta, przeszliśmy mostek. No i tutaj w tej mini marinie taka knajpka, żeby sobie się piwka oczywiście e, napić. No herbatę też mają, jakby, jakby ktoś miał ochotę. No i okazało się, że wleźliśmy na bazar. Tu jest taki z boku mały bazarek, gdzie sprzedają oliwy z oliwek, miody i różne lał. Gdzie sprzedają różne, różne atrakcyjne warzywa, owoce, pomidory. No ja wam powiem tak, przyjemnie to wygląda, bardzo przyjemnie. Adrianka już tam została z tyłu. Ja tu tak się przejdę pomiędzy tym, pokazać wam jak taki bazarek mniej więcej wygląda. Jakie są eleganckie miody, oliwy z oliwek czyli to takie pamiątki trogirowe można powiedzieć ale bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda dzień dobry, dzień dobry na razie dla potomnych tutaj filmuję żeby wiedzieli gdzie co kupić a wieczorem będziemy robić sami zakupy Za, na wieczór to zam... A do której, do której otwarte? Do, do, do Dobra, ok, ok, do 18, do 6. Dobra, i teraz tak, szukamy Adrianki, bo Adrianka się nam tutaj gdzieś zgubiła. Owoce, czyli tak, jest to czynne do 18. I faktycznie takie miejsce na pamiątki w sam raz. A już, o, już mamy, dziękuję. Dobra, teraz trzeba znaleźć Adriankę. No dobra, wyciągamy telefon i dzwonimy, tak? Nie. Dobra, jest tutaj Adrianka. Roz... Adrianka, rozmawiałem z panem, jest to do 18, do 6 otwarte. Mm. Teraz nie, ale teraz, teraz idziemy pozwiedzać, bo my tu dzisiaj jesteśmy pierwszy raz, wie pan, pierwszy raz, a... Pierwszy raz i zadni raz możesz spróbować, to jest Proszę, Przyjdziemy na spokojnie, jak będziemy zakupy robić. To jest oliwa z oliwek, tak? Oliwa z oliwek, na sama kombinacja, jak tu, znaczy co jest... 
aromaty bez dodatku. A jaka, a jaka jest cena taki oliwy, oliwek? 11 euro jest taka. 12, 12 euro. euro szklana, butelka, 12 litra. euro. Uh -huh. Mamy mi tu na, taką na 3 litry, na 5 litrów. To już praktycznie okay. się gada. On jest doma. Mamy szklane litry. Tak. A to też 11 szklane, czy ile szklane? 12. 12. Tak, jest. 12. Ja ci powiem, jak, jak będziemy robić zakupy, to przyjdziemy do pana. Bo pan dobrze już, mówi po to już dobrze pan mówi po polsku, więc, ja <laughs> więc my to już u pana ja sobie. Aha. Ale bardzo dobrze mówi pan po polsku. Nie pan na wszystkich językach <laughs> No trzeba jakoś żyć, tak? Tak jest. Tak. No jakoś trzeba to żyć. To Dokładnie, to biznes. Biznes. Dobrze, przyjdziemy do pana na pewno, Proszę jak bardzo. będziemy robić zakupy. Do 18 jest, a jutro? Ale, a jutro? Nie, no jutro, 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 jutro normalnie. No od, siód... Ale od, od, której? od siódmej, od, od siódmej do ósmej. O, ja już widzę coś dla mnie. <śmiech> jabłko z cynamonem. O, co to jest to jabłko z cynamonem? Miód? 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 No, to ja już widzę dla siebie. Tak, 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 tak. I ile, ile w jakiej cenie te jabłko z cynamonem? Ja tak myślę, ja tak myślę. Dobra, jest coś dla mnie. Bardzo panu dziękujemy. Sprzedam wam teraz Protipa. To jest ten główny mostek, co się e, wjeżdża na Trogir. Tam jest główna brama. A tutaj są toalety. I wcale, i wcale nie trzeba wchodzić do knajpy, kupować e, dużej ilości alkoholu, żeby skorzystać z toalety. A ile to kosztuje? 50 centów. A propos tej toalety, 50 centów, czyściutka, zadbana, pachnąca, umyta, więc śmiało tutaj na wysokości mostu pamiętać, jakby komuś się zachciało w centrum Trogiru. Można tutaj dobiec. No my jesteśmy teraz na etapie poszukiwania miejscówki do zjedzenia, to znaczy do przekąszenia czegoś, nie wiemy, na razie, na razie Będziemy sobie błądzić w poszukiwaniu jakiegoś miejsca do zżarcia. Ty, tak z ciekawości, to jest brama. Brama zamknięta na kłódkę, ale to jest przejście? Ciekawe. Słuchajcie, czy drogir można zrobić za darmo? Czy drogir można zrobić za darmo? Tak, można. Jest to takie miasteczko, w którym i tak nie ma gdzie się zatrzymać, nie ma jak zaparkować. Ja tam widziałem e, parking, na którym stał, stał jakiś kamper na dzikusa, ale potem sprawdzę, czy jest to parking tylko na e, dzienne, dzienne zaparkowanie. I tak naprawdę można e, cały dzień powłóczyć się po tych uliczkach w Trogirze, a faktycznie one są takie kultowe. Takie miejscówki, tak, tak, tu chyba się działa wycieczka wtedy. I, I naprawdę na Trogir można sobie poświęcić jedną dniówkę. Niekoniecznie, niekoniecznie zostaniemy tutaj na noc. No myśmy zostali na noc z racji tego, że już dwa dni byliśmy na Dzikusa i trzeba było się serwisować. Miejscówka, że tak powiem, w której jesteśmy, no to też jest jakaś niewygórowana cena, bo za 21 euro na, na tą kartę ADAX to śmiało możemy sobie posiedzieć, naładować się wszystko, a też jeszcze chcemy się oprać. Dobra, my teraz w poszukiwaniu, w poszukiwaniu żarcia. Zobaczymy, czy, czy sobie tu gdzieś siądziemy, czy po prostu pójdziemy do Benka i w Benku zjemy. Zobaczymy. Tak, te, te uliczki jak widzicie są takie no fajne, fajne, cieśniutkie, one tam przypominają Ala Dubrownik. Tak, tu żeśmy siedzieli w tej knajpie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, myśmy już tam Trogir zaliczyli, lat temu parę było. No i tu jest ten ryneczek, czy się zbiera na niepogodę? Kurczę, coś się tam zbiera na tą niepogodę, może faktycznie nam się przychmurzyć, więc zobaczymy. No, sprawa wygląda tak, że mieliśmy sobie tutaj na, na zjeść steki, bo 
są takie z taki 24 euro, tutaj za 23 euro, tu mamy taką fajną za 18, hamburger, hamburger jest za 11 euro, tak, stek za 23 euro, taki angus, a pizza jest za 12 euro, za 12, no i faktycznie mieliśmy sobie tutaj na coś, na coś przyjść, skosztować te dania w tej oto ot knajpce, raz, dwa, trzy, trzy różne knajpki są tu, ale przestraszyliśmy się trochę tej niepewnej pogody, bo tak, z tej strony jest piękne takie niebo i tutaj jest fajnie, ale z tej strony nadciąga takie czarne niebo. My tak za bardzo nie chcemy wracać w deszczu, dlatego zdecydowaliśmy się, że dzisiaj obiad będzie w Benku. Lecimy do Benka. Myśmy już wrócili tutaj do, do Benka, zaraz będziemy obiad robić, ale powiem Wam tak, no musimy go trochę przestawić, Cofnia, cofniemy się do tyłu, delikatnie na podporach i niestety dla wszystkich, co mają Starlinka, to mogę powiedzieć, że takie drzewo przed Starlinkiem, jak tutaj mam, trochę nam psuje, psuje internet i niestety naj, najlepiej by było, jakbyśmy stali tutaj w środku, no ale tak nie, nie za bardzo wypada wrębać się tu w środek bo szczerze powiedziawszy najlepsze miejsce było tu mam taką dziurę starlinkową no i to jest taki mankament starlinka tak nie stajemy tam gdzie zasłaniają nam drzewa trochę się przesuniemy do tyłu zobaczymy jak to nam wyjdzie czy jak się przesunę o, o, o metr do tyłu to będzie lepiej będzie zmywać tak. pierwszy raz od ho 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 ale co ty tak się cieszysz? A ty mam pietruszkę między zębami? Tak. Ale to, e, 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 co? Ty mnie nagrywasz? No, że idziesz z my, myśl na To się tak blisko kamery nie trzyma. Nigdy. Ja nie wychodzi o nas. Wejdzie, wejdzie. trzymać z metra co najmniej. A, to tak. No, ja chciałem powiedzieć, że to będzie dziś pierwszy raz, jak myjemy naczynia. Jak Tomek myje naczynia. Tak, jak, to, jak ja myję naczynia, bo zawsze wycieramy je papierem. A że dzisiaj żeśmy przyjechali na kemping, to, to je umyjemy. Ogólnie mam taki papierowy ręcznik. W niego wszystko wycieramy bez mycia. No ale Adrianka powiedziała chyba czas najwyższy, żebyś umył naczynia. No to przyszedłem umyć naczynia. O. Dobrze, to ja umyję, a ty idź sprawdzić, czy jest nie, 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 łoś ja maszyny. Nie, nie, nie myjesz naczyń. A weź trochę płynu. Ja. Płyn może, co? A które to jest? To, to jest płyn? płyn, to się nazywa płyn. Dobra, Gdzie masz gąbkę? Pójdę, nie wkładaj ja tej gąbki. Sprawdzić, to ja pójdę sprawdzić, jaka A jest ciepła woda. No i... I... Idziemy zobaczyć praleczkę, wiecie? Bo faktycznie mamy, mamy zamiar, zamiar, że tak powiem, skorzystać z pralki. Dobra, więc pralka wygląda tak, nie mam bladego pojęcia jak się obsługuje, chociaż tutaj jest taki kod kreskowy dla takich rozwiniętych jak ja. Włóż ubranie do środka, zamknij drzwiczki, wlej płyn, mamy płyn, wybierz sobie jakiś program, czwórki już nie wiem, piątka to jest chyba program, aha to jest pranie, 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 a to jest suszenie. W suszeniu otwórz drzwiczki, włóż ubranka, zamknij drzwiczki, włącz program. Tutaj wrzuć monetkę, tu jest wrzuć monetkę, włóż kartę, ale to jest chyba tylko karta albo pieniążek, włącz program. Dobra, wiemy wszystko, tu jest takie pół godzinki, to może spróbujemy sobie dzisiaj oprać. Tokeny się kupuje na recepcji. Słuchajcie, jeszcze z takich e, ciekawostek. Wam powiem, bo idziemy po takich świeżych kamyczkach. Oni przed sezonem tutaj wymienili całą plażę. Przed sezonem wymienili całą plażę. Nawieźli, że tak powiem, świeżych, świeżych kamyczków. Nie wiem, co ich tamtym nie pasowało. I jest tu jeszcze jeden motyw. Ta cała plaża, którą tutaj widać, należy tylko i wyłącznie do tego kempingu. Z zewnątrz tutaj nikt nie może na nią przyjść. Więc jest to plaża kempingowa i powiem Wam szczerze, praktycznie należy cała, cała do Was. Więc w tym momencie ten kemping w Trogirze, powiem Wam szczerze, że, że nawet zyskał w moich oczach bardzo dużo. No bo tak naprawdę jest piękna plaża, bez żadnych tłumów. 
Do miasteczka jest rzut beretem. Myśmy dzisiaj szli na piechotę 20 parę, 20 parę minut, bo tak naprawdę jest to e, jazda, może jazda rowerem. No można pojechać rowerem, ale kurczę szczerze, to byśmy mieli więcej wypinania i zapinania, aniżeli jazdy tym rowerem, bo tam było tylko, trzeba było pojechać kawałek pod górkę i kawałek z górki i już. Więc na pieszkę żeśmy się przeszli na, na to nawet lepsze było na trawienie, prawda? Taki, taki spacerek. Dwójka w jedną, dwójka w drugą, te 4 km z buta, to organizm, że tak poszedł. Że tak powiem, organizm, kurczę, ale wszedłbym do tej wody, ja wam powiem, wlazłbym do niej. Aż by mi się chciało wleźć, ale wiem, że jest lodowata, bo już właziłem do tej wody i tak faktycznie, taki, takie można uznać to jeszcze za, za zamorsowanie. Dobra, słuchajcie, aha, jeszcze jedna rzecz, no my będziemy próbować się oprać i pranie tutaj, praleczka kosztuje 7 euro. Czy to dużo, czy nie dużo, nie mam bladego pojęcia, ile kosztuje pranie na kempingach, jakie są ceny, jak coś wie, to, to powiedzcie, jakie są ceny prania na kempingach, a, a no my będziemy robić to zrzutę na te 7 euro. Adrianka 4 euro, ja 3, bo ja mam mniej rzeczy. Albo nawet Adrianka 5 euro, ja 2 euro, bo ja mam mniej rzeczy. No zobaczcie jaki van life. Na van life jest własną łódeczką. Tutaj sobie człowiek łódeczkę zrzuca. Na kempingu sobie postawi wanika. Można? Można. Ciekawe. Ciekawe skąd są. Skąd ten van life? O, Niemcy, Niemcy, Niemcy. No i jest ta miejscówka topowa, którą ja chciałem. I tą miejscówkę zajęło Mali, bo widzisz? Tak, ta, ta miejscówka. Ja dzisiaj o nich strasznie myślałem, bo mówię, kurczę, w takim miejscu. Ona jest z takim widokiem. Tutaj na Mare. Piękny widok ma ta miejscóweczka. Myśmy o niej myśleli. Myśmy o niej myśleli. Ale jakoś tak z racji tego, że Jutro tak naprawdę mykamy stąd, nie będziemy się tam rozgaszczać, to już tam nie chciałem atakować. Dobra, idziemy zobaczyć jakie szanse są na pranie i zaraz, zaraz będziemy wiedzieć. No i musiałem jeszcze to pokazać, bo tutaj jesteśmy na pomoście, na takim pomościku, oni nawet mają własny pomościk. Od tej strony też są bardzo ładne parcelki. O z widokiem tutaj, tam jest rogir, w tamtym miejscu jest rogir, o, więc ten parking, parking, wygląda fantastycznie, miejsca namiotowe, dobra, my się teraz przebijemy do Benka, 